ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಡರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಂದರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಡರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಡರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಿಂಕ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಸ್ಲಾಶ್ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಸ್ಲಾಶ್ ಕೆರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೈದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೈದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂವತ್ತೈದನ್ನು ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎನಿವೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿನ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇದೇ ಪದವೀಧರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂ ಬಿ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎಂ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿ ಎ ಸಿ ಎಫ್ ಎ ಐ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪದವಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂ ಬಿ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಪಿ ಜಿ ಡಿ
ಸೊಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಕೆರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಿಕರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಸಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಡರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಸ್ಲಾಶ್ ಕೆರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಸಿ ಎ ಎಂ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಎಂ ಇಕ್ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನೀವು ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಂ ಸಿ ಎ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಎಂ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದರ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಎಸ್ಬಿಐ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನರು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್